Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar. Beliau masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ia juga disebut bapak para nabi karena kedua anaknya Ismail dan Ishak diangkat oleh Allah menjadi nabi pula. Waktu itu negara Babilonia diperintah oleh Raja Namrud. Ia mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir di negeri itu harus dibunuh. Oleh orang tuanya Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim tetap hidup. Padahal tidak seorang pun yang memeliharanya. Bila ia lapar dan haus, dihisapnya ujung jari, maka keluarlah air susu. Semenjak kecil Nabi Ibrahim telah terpelihara dari segala perbuatan jahat. Pada usianya yang semakin bertambah, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa berhala-berhala yang terbuat dari batu dan tak mampu berbuat apa-apa itu disembah dan dipuja-puja oleh kaumnya. Semakin usia bertambah, Ibrahim ia mulai berpikir tentang Tuhannya. Ketika malam tiba, ia melihat bintang terlintas di pikirannya. Inilah Tuhanku Setelah bintang itu lenyap pada waktu siang hari Ia berkeyakinan bahwa bukanlah Tuhan Karena Tuhan tidak akan lenyap Begitu pula ketika ia melihat matahari Bulan, kedua benda itu tenggelam Ia berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah mati Karena jika Tuhan mati Selesailah kehidupan di dunia ini Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah yang patut disembah Kemudian ia minta bukti bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati Allah pun menyuruh Ibrahim untuk mengambil empat burung yang berbeda Lalu cincanglah semuanya Kemudian taruh di bukit Campurlah daging-daging burung itu Setelah itu panggillah Niscaya burung-burung itu akan datang kepadamu Ibrahim pun membuktikan yang diperintahkan kepadanya Ia pun bersujud ketika melihat keajaiban itu Keimanan Ibrahim semakin bertambah kepada Allah Pada suatu hari, Raja Namrud beserta pengikutnya berburu Ketika itu Nabi Ibrahim memasuki tempat berhala-berhala mereka Dan menghancurkan semua berhala itu Kecuali satu berhala paling besar yang ia sisakan Di leher berhala itu dikalungkan kapak Yang telah menghancurkan berhala-berhala yang lain Raja Namrud dan pengikutnya kaget ketika melihat berhala-berhalanya hancur di tempat peribadatan. Marahlah Raja Namrud, dia langsung menuduh bahwa itu perbuatan Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Karena Ibrahimlah yang selalu melarang penduduk untuk menyembah berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Namrud. Hai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala itu? Tanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, bukan aku yang menghancurkannya, tetapi berhala yang paling besar itu yang menghancurkannya. Buktinya kapak menghancur masih tergantung di lehernya. Mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud sangat marah karena ia merasa dipermainkan. Namrud berkata, mana mungkin berhala itu dapat melakukan seperti yang kau katakan. Nabi Ibrahim menjawab, Nah, kalau begitu, mengapa kalian masih menyembah berhala-berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, sebagian orang-orang segera menjadi pengikutnya. Hal inilah yang membuat Raja Namrud marah, lalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Api sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa cedera sedikit pun. Setelah melihat peristiwa itu, banyak penduduk Babilonia yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Allah pun memberitahukan kepada Ibrahim dan pengikutnya untuk segera berhijrah ke Palestina, karena Allah akan menurunkan azab kepada Raja Namrud. Lalu Allah pun mendatangkan nyamuk-nyamuk ganas yang menggigit tubuh Raja Namrud dan pengikutnya hingga tewas.